இது எங்கள் ஊர் பகுதியில் இருக்க ஒரு வயல்வெளி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா வீடியோனால் என்னென்னு பேச போகிறோம் வீடியோனுடைய ஒரு ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுப்போம் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி பேசுவோம் அதாவது ஸ்டில் ஃப்ரேம்ஸுங்கிறது ஒரு கணத்தை ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளே அடைக்கிறது விஷயம் ஆனால் வீடியோங்கிறது அப்படி இல்லை தொடர்ந்து ஒரு மூமெண்ட்டை ஒரு மோஷனை நம்ம பார்க்குற ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இல்லையா அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஸ்டில் ஃப்ரேமுக்கில் ஓட ஓடுறது மூலமாக அதை கண்டினியூஸாக ஸ்டில் ஃப்ரேமில் எடுத்து தொடர்ச்சியாக ஒரு 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 செட் ஆஃப் ஃப்ரேம் எடுத்து அதாவது இங்கே தான் இங்கே நகர்றேன் அப்படின்னா அதை இருபத்தி நாலு ஃப்ரேமாகவோ முப்பது ஃப்ரேமாகவோ ஐம்பது ஃப்ரேமாகவோ எடுத்து ப்ளே பண்ணுறது மூலமாக தான் நம்ம அதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் வீடியோவாக அதை பார்க்குறோம் இது இது வந்து பிரெயின் செய்கிற வேலைன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஸ்டில்லை பார்க்குறோம் அந்த ஸ்டில்லு நம்ம பிரெயினுக்கு போகுது அதுக்குள்ளே அதை போய் புரிஞ்சதுக்குள்ளே இன்னொரு ஃப்ரேமாக மாற்றிடும் ஸோ இந்த இந்த தொடர்ச்சி இருக்குல்ல இது மாறுது அது அந்த கேப் அது புரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஃப்ரேம் வர்றதுனால இது பிரைன் தொடர்ச்சியாக அதை வந்து ஒரே ஒரே ஒரு மூமெண்ட்டாக அதை பார்க்குது இதை பர்சிஸ்ட் ஆஃப் விஷன் சொல்கிறாங்க சரி இது சினிமாவில் எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு சினிமாவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ்னு அதை சொல்கிறாங்க டிவிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸு இதுவே நீங்கள் அமெரிக்கா மாதிரி போனீங்கன்னா அங்கே தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஷூட் பண்ண வேண்டியதாங்க அதாவது வெவ்வேறு ஃப்ரேம் கவுண்டில் வெவ்வேறு பர்பஸுக்கு ஷூட் பண்ண வேண்டியதாங்க குழம்பா இருக்குல்ல இது இது நீங்கள் இது எத்தனை பேருக்கு இது முன்னே தெரிஞ்சிருக்கும்னு தெரியல ஆனால் அப்படி தான் அப்படி தான் இருக்குது இது ஏன் அப்படின்னா அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற கரண்ட் உடைய ஃபார்மேட்டை வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் உடைய சைக்கிள்ஸை வச்சுக்கிட்டு அதை நமக்கு தெரியும் கரண்ட்டுங்கிறது வேவலாக பரவுது அப்படிங்கிறது அதாவது துடிப்புகளாக இருக்குது அது வந்து ஃபிஃப்டி ஹேட்ஸில் நம்ம ஊரில் இருக்குது அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதே அமெரிக்காவில் அங்கே சிக்ஸ்டியாக இருக்குது அதனால் அது தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸில் ஷூட் பண்ணுறாங்க இது இதை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு வந்து வீடியோ சிஸ்டம்னு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் பேல் சிஸ்டம் என்டிஎஸ்சி அண்ட் சிகம்னு மூணு விஷயங்கள் பிரிச்சுருக்காங்க பேலுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டை ஷூட் பண்ணுற சிஸ்டம் என்டிஎஸ்சிங்கிறது தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டை ஷூட் பண்ணுற சிஸ்டம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் சிகாம்ங்கிற சிஸ்டமாக வச்சுருக்காங்க சார் இப்போ பெரும்பாலும் பயன்பாட்டில் இருக்கிற நம்ம ஊரில் இருக்கிறது வந்து பேல் சிஸ்டம் இது முன்னாடியெல்லாம் இதுக்கு தனித்தனியாக கேமராக்கள் வந்தது பேல் தனியாக ஒரு கேமரா என்டிஎஸ்சி தனியாக கேமராக்கள் இருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த ஒரு கேமராக்குள்ளேயே அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் அந்த மோடை மாற்றுறது மூலமாக உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஷூட் பண்ண முடியும் சரி சினிமாக்களில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பர் செகண்ட்னு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் முன்னாடிலாம் சார்லி சாப்ளினுடைய படமோ இல்லை காந்தி தாத்தாவுடைய டாக்குமெண்ட்ரிஸோ பார்க்கும்போது ஒரு வேகமாக நகர்ற ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அது காரணம் அப்போல்லாம் அதை வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் தான் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரேம்ஸ் பர் ஷூட் பண்ணாங்க போது அது வேகமாக ஓடுற ஃபீலாக இருந்தது அதேமாதிரி காந்தி தாத்தாவுடைய வீடியோலாம் பார்க்கும்போது சில சமயம் ஒரு வேகமாக நடப்பாரு சில சமயம் மெதுவாக ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அது காரணம் அப்போல்லாம் கையில் ட்ராங்க் பண்ணாங்க கையில் அந்த ஃப்ரேம்ஸை நகர்த்தினாங்க இப்போ மோட்டரைஸ் வந்தது அதனால் ஒரு 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 கண்டினியூஸ் ஒரே ஒரே கவுண்டில் ஃப்ரேம்ஸை நீங்கள் நகர்த்த முடியும் ஸோ சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் நம்ம ஊர் டிவிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அமெரிக்கா மாதிரி போனீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஷூட் பண்ணணும் இது பேசிக் இப்போ இதில் நம்ம ஸ்லோ மோஷன்லாம் பார்க்குறோம்ல தேட்டரில் படங்களில் ஹீரோ ஓடி வந்து சண்டை போடுறாரு கட்டி பிடிச்சி உருளுறாங்க மெதுவாக ஓடி வந்து சாங்கில் மெதுவாக ஓடி வராங்க மழை மெதுவாக போய் அதெல்லாம் எப்படின்னா அதிக ஃப்ரேம் கவுண்டில் ஷூட் பண்ணுறது அது ஃபி ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஃபார்ட்டி எயிட்டோ நைன்ட்டியோ ஒன் டுவெண்ட்டியோ ஒன் எயிட்டியோ தௌசண்டோ எவ்வளோனா ஷூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பொறுத்து அது அவ்வளோ ஷூட் பண்ணி அது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ப்ளே பண்ணும்போது தான் அது ஸ்லோ மோஷனில் ஃபீல் ஆகும் அதாவது இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு எனக்கு நூறு ஃப்ரேமில் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேமில் எடுக்கிறேன் அப்படி வச்சுக்கினேன் அது அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோராக ப்ளே பண்ணால் நார்மலாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே ஃப்ரேம்ஸை நான் நூறு ஃப்ரேம் எடுத்துகிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ப்ளே பண்ணேன்னா எனக்கு இது ஸ்லோவாக நகர மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஸ்லோ மோஷனுக்கான அடிப்படை இதுவே நம்ம மெதுவாக எடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ மேகெல்லாம் ஓடுற மாதிரி எடுக்கணும்ல அது வந்து நொடிக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டு ஃப்ரேம்
மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்